telah dibatalkan dan kini dalam siasatan dan tindakan SBRM dan Jabatan Pukul Negara bagi memastikan projek kebatan banjir benar-benar mencapai matlamatnya projek cakna rakyat dan berimpak tinggi mesti dilaksanakan secara tender supaya menjamin nilai faedah terbaik dan memberi pinjaman pinjaman kepada kerajaan sebagai contoh negara dijangka mampu jimat di antara 2 bilion ringgit daripada 15 ringgit peruntukan tempatan janjak banjir yang disediakan sebelum ini 2 bilion ringgit daripada 15 bilion ringgit Tantaran itu pelaksanaan perundahan mesti mesti dan wajib dilakukan secara tender dan telus Kementerian Kewangan malah bercadang untuk memaparkan untuk media dan televisyen bagi proses tender dan siapa yang perolehnya Tahun ini, enam projek tempatan banjir akan ditender semula dengan segera selawat-lawatnya bulan Jun 2023. Rencangan tempatan banjir di Sungai Johor, Kota Tinggi Johor, pembinaan kolam takungan dui fungsi bagi tempatan banjir dan sumber bekalan air mentah di Sungai Rasau dan Sungai Kelang, Selangor, pembangunan lembaga, lembangan sungai bersepadu Sungai Golok, Fasa 3, Kelantan. Prestasi pasukan penyelamat kita di Turki baru-baru ini amat cemerlang dan membanggakan. Dan persiapan mendepani ancaman ini akan boleh kita tingkatkan berdasarkan pengalaman di dalam negara dan peringkat antarabangsa. NADMA disediakan 150 juta ringgit untuk keperluan ini. Angkataran Tentera Malaysia, Bomba dan Rela disediakan 50 juta ringgit tambahan. Dan tentunya peranan komuniti turut diperkasa dan 20 juta ringgit disediakan di bawah geran pertubuhan prihatin komuniti untuk menafaan 2,000 persatuan penduduk. Kedua, amalan hijau. Ini selalu dibaca oleh Leh Muhammad, Firman Allah Taala, Surah Rum, Surah Ar Rum ayat 41. Zahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas ya. kerusakan yang berlaku di darat di laut ya. fasad ini kerusakan bencana rasuah malapetaka dilakukan di darat dan laut disebabkan kerana tangan manusia maka kerasukan dan kelojohan menggondol khazanah alam Pembalakan bermahajar lela adalah di antara sebab dan punca terjadinya bencana. Maka, di samping mengejar pertumbuhan ekonomi, penting untuk kita mengadun sebuah mutu kehidupan yang mampan dan seimbang serta menjaga hubungan antara manusia dan alam. Tekad kerajaan adalah untuk mempertahankan khazanah semula jadi negara. Memelihara biodiversiti dan pengurusan hutan dan pada masa yang sama mengurangkan kebertanggantungan kerajaan negeri kepada hasil balak. Peruntukan ecological fiscal transfer for biodiversity conservation kepada kerajaan negeri akan ditingkatkan daripada 70 juta ringgit tahun lalu kepada 150 juta ringgit. Pada masa yang sama, 38 juta ringgit disediakan bagi memelihara kehidupan liar, harimau, gajah, pada sumbu dan lain-lain. Kerajaan akan menambah bilangan ranger bagi mengawal kawasan hutan kepada 1,500 orang dan mengutamakan khidmat komuniti orang asli, veteran tentera dan polis. Nah, ini melibatkan 50 juta ringgit tambahan. Kerajaan juga akan terus menggalakkan amalan hijau dalam perniagaan. Bank negara akan menyediakan dana pinjaman sehingga 2 bilion ringgit bagi mendukung syarikat pemula teknologi, teknologi lestari dan membantu syarikat PKS menerap amalan rendah kabut. Khazanah pula menjadikan 150 juta ringgit bagi merancakkan pembangunan projek mesra alam termasuk mendukung pasaran kabut dan penghutanan semula skim pembiayaan teknologi hijau ditambah baik dengan nilai jaminan 
dinaikkan kepada 3 bilion ringgit sehingga 2025. Ikhtiar 4, meraih pelaburan berimpak tinggi. Pertama, memudah cara pelaburan. Agak membimbangkan bila mana kadar inovasi negara ini masih rendah di samping nilai pelaburan yang belum melepasi tahap pra pandemik. Perlu ada kebijakan baru yang berupaya memberdaya ekosistem serta menarik lebih banyak kemasukan pelaburan. Bagi merancakkan pelaburan sektor berteknologi dan berimpak tinggi serta dasar pelaburan baru diperkenalkan Invest Malaysia Council dan datang kuasa nasional mengenai pelaburan akan menerajui usaha mempercepat kelulusan projek pelaburan tensi tinggi. Sementara pemudah akan diperkasa sebagai unit pemudah cara iklim pelaburan dan persekitaran perniagaan. Kerajaan akan juga menambah baik prosedur menjalankan perniagaan bagi mengurangkan birokrasi termasuk memberikan insentif kepada pihak berkuasa tempatan yang memudah cara pelaksanaan pelaburan yang telah diluluskan bagi memastikan usaha pelaburan dapat dipercepat. Kajian Bank Negara menunjukkan manfaat pelaburan langsung FDI dilihat semakin mengecil. Ekoran ketersediaan insentif yang tinggi dan pelaburan bernilai tambah rendah. Malaysia mempunyai lebih 100 jenis insentif. 30 agensi promosi pelaburan, IPE. Dengan pola perubahan global, susulan perkembangan teknologi perubahan iklim, evolusi insentif di Malaysia diperlukan untuk menyokong kegiatan ekonomi dan melalui penyelarasan yang lebih berkesan. Untuk bergerak ke depan, Plan Induk Perindustrian Baru 2030 akan diumumkan pada suku ketiga 2023 untuk melakar hala tuju pembangunan perindustrian yang bertumpukan aktiviti berkualiti tinggi dan pengambilan bakat tempatan. Selari dengan plan ini, agensi promosi pelaburan dan insentif pelaburan akan distruktur semula ke arah kadar cukai berperingkat berasaskan hasil mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi. Pemantauan pelaburan yang menerima insentif juga akan diperkasa. Antara isu utama pelabur asing ialah kurangnya bakat tempatan yang membolehkan mereka melabur dan beroperasi di Malaysia. Sedangkan pada masa yang sama kita memberikan biasiswa kepada lebih seribu pelajar dalam bidang kejuruteraan di Jepun, Korea, Perancis dan Jerman. Maka bagi menangani isu ini, kerajaan akan menyelaras kerjasama antarabangsa dengan syarikat multinasional asing untuk menyediakan peluang perantisan di negara pemegang biasiswa menuntut. Maknanya pelajar dibenarkan untuk menyempurnakan kos perkhidmatan mereka dengan syarikat tersebut sama ada di Korea atau di Perancis. Kedua, Pelaburan dalam sektor keutamaan, electrical and electronic, ENE, dan aero angkasa. Kerajaan cadang untuk melanjutkan galakan cukai kepada syarikat pengilangan yang memindahkan operasi ke Malaysia dengan kadar cukai 15% kepada sisu sehingga 2024. Melanjutkan insentif cukai pendapatan serta elaun cukai pelaburan sehingga 31 Disember 2025 dalam bidang aero angkasa bagi menggalakkan pengembangan kapasiti syarikat sedia ada dan menarik pelaburan daripada syarikat baru. Bank Pembangunan Malaysia Berhad menyediakan sehingga 6 bilion ringgit pembiayaan strategik khusus untuk menggalakkan agenda mampan dan otomasi skim sokongan dalam bentuk ekuiti dan modal kerja pusingan kepada syarikat berpotensi tinggi yang masih terjejas dengan COVID-19. Kerajaan, mem, kerajaan juga memandatkan Tun Razak Exchange sebagai hub keuangan antarabangsa Malaysia. TRX perlu berusaha menarik industri keuangan global supaya berupaya menjadi destinasi utama pelaburan asing berkualiti tinggi. Kerajaan juga bercadang untuk memperkukuh pembangunan Iskandar Malaysia di Johor melalui pengujudan zon khas keuangan 
dengan pakej imbuhan yang berdaya saing bagi menarik pelabur antarabangsa dan pekerja profesional yang berketahuan terutama yang di Singapura tapi mampu menetap di Malaysia dengan kemudahan dan galakan yang kita sediakan bagi mendukung dan menggalakkan kemasukan pelabur, perniaga dan pelancong kerajaan bercadang untuk membesarkan dan meningkatkan keupayaan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang dan lapangan terbang Subang dan ini akan diterajui oleh kedua-duanya Subang juga diterajui oleh MAHB dijangka memanfaatkan pertumbuhan ekonomi pada kos yang jauh lebih rendah berbanding dengan cadangan pembinaan satu lapangan terbang baru di Kulim yang dianggarkan berbelanja 70 bilion ringgit yang tidak boleh dipertimbangkan dalam keadaan sekarang tumpuan juga diberikan bagi menyokong projek penggunaan pelabuhan Sanglang di Perlis untuk dapat menjana pertumbuhan yang lebih segar di Perlis bagi mendali, mengendali kargo petroleum dan kargo pukal yang akan memberi nilai tambah kepada ekonomi Perlis dalam masa yang sama kerajaan akan membina struktur baru hakisan pantai antara Kuala Sanglang Perlis ke Kuala Jerlun Kubang Pasu Kedah dan bagi menyokong perkembangan perdagangan antarabangsa kerajaan mendukung cadangan pembangunan pelabuhan utama di Pulau Keri oleh pihak swasta ketiga ekonomi dan kewangan Islam Ramai keluarga kita yang dulunya menyimpan wang di bawah bantal, saya masih ingat bila kita perkenalkan Bank Islam, ramai orang Melayu yang simpan wang di bawah bantal. Tapi sekarang mereka dapat menafahatkan kemudahan Bank Islam, Takaful dan lain-lain. Tetapi pendekatan yang hanya menggunakan sifar riba, itu bukanlah memenuhi maksud makasih syariah dalam ekonomi dan perbankan. Maka sebab itu, Sementara Malaysia terus menerajui sektor kewangan Islam di dunia sejak diperkenalkan lebih empat dekad lalu kita juga kekal dengan kedudukan teratas tetapi haruslah memiliki ala cara baru untuk mengembangkan kegiatan supaya lebih dekat dengan maksud makasid dan ekonomi Islam yang lebih adil dan menyeluruh. Sektor kewangan Islam masih belum mencapai keupayaan penuh berasaskan nilai bagi memenuhi keperluan ekonomi dan sosial semasa. Ekosistem kewangan Islam hari ini belum mendapati adilisme seorang pelopor konsep Bank Islam ini Profesor Najatullah Siddiqui yang sekarang ini meminta supaya pengurus-pengurus Bank Islam memiliki semula dari sudut keadilan dan moral yang selari dengan makasih syariah beliau antaranya menyebut more than anything else Islamic banking and finance a subculture of Islamic economics has been a quest for justice and morality into the ordinary business of life Al-Marhum Syekh Yusuf Al-Akhradawi dalam kunjungan ke Malaysia pada tahun 2009 menyatakan keprihatinan terhadap sistem kewangan Islam agar dirangka dengan ikhtiar baru yang lebih berkesan bagi pembangunan sosioekonomi rakyat berlandaskan keadilan sosial. Maka perlunya kebijakan baru dalam meningkatkan keupayaan sistem kewangan Islam dengan menekankan prinsip pemacuan pertumbuhan, penyertaan yang lebih meluas dan pengagihan kekayaan yang lebih adil dan tidak hanya tertumpu kepada keuntungan syarikat dan konglomerat ini juga jelas diungkap oleh Ronald Cohen dalam karya Impact Reshaping Capitalism to drive real change betapa kejayaan syarikat berteraskan impact sosial yang bukan hanya berpaksikan keuntungan semata-mata Kementerian Kewangan Bank Negara dan Suruhan Jasi Koroti terus memberi penekanan untuk meningkatkan penyediaan pembiayaan Islam berteraskan equity dan konsep perkongsian risiko seperti mutarabah dan masyarakat. Bank Negara Malaysia perkenalkan climate risk management and scenario analysis towards a greener financial system and financial inclusion framework 2023-2026 dan di peringkat global, General Council for Islamic Banks and Financial Institutions 
turut telah mengeluarkan sustainability guide for Islamic financial institutions. Berhubung simpanan syariah KWSP diperkenalkan sejak 2017. Pada masa ini, aset simpanan syariah dilaporkan bersama aset patuh syariah dalam simpanan konvensional. Maka, bermula 2024, aset simpanan syariah akan diasingkan sepenuhnya bagi memberi pulangan yang kompetitif kepada 125 juta ahli yang memiliki akaun syariah. Ini pendekatan baru supaya bersih pelaksanaannya yang tidak difikirkan sebelum ini. Sesuai dengan kerangka madani, kaedah wakaf merupakan salah satu mekanisme pengagihan semula kekayaan yang menyumbang kepada kesejahteraan sejagat. Kejayaan pembinaan Menara Bank Islam di segitiga emas Kuala Lumpur atas wakaf Ahmad Dauji Dadap Hoi yang bernilai ratusan juta ringgit menunjukkan keupayaan sektor wakaf terhadap anjada pembangunan. Begitu juga wakaf Siti Aisyah dan wakaf Simpang 6 di Pulau Pinang yang boleh dijadikan rujukan sebagai pusat sosioekonomi rakyat. Wakaf Felda membuktikan adanya anjakan minda peneroka apabila mereka bukan lagi semata-mata golongan menerima bantuan. Tetapi saya ucap terima kasih kepada peneroka Felda yang membantu mengumpulkan wakaf terkumpul sebanyak 27 juta ringgit tabung wakaf baru. Setakat ini, tanah wakaf berdaftar yang berjaya dibangunkan hanyalah sekitar 3,500 hektar atau 12%. Maka usaha harus dipertingkatkan. Dengan ini, sukacita saya maklumkan. Kerajaan telah menerima komitmen swasta untuk mewujudkan wakaf madani dengan aset bernilai lebih 1 bilion ringgit. dan akan dioptimumkan bagi manfaat golongan fakir miskin berpendapatan rendah dan golongan rentan yang lain. Ikhtiar kelima, pembaharuan sektor awam. Saya mau buktikan, Datuk Indah Betul, bahawa negara ini oleh seorang anak Melayu boleh terus menjaga dan membela kepentingan rakyat dengan cekap dan beramanah. Saya juga mau buktikan bahawa pimpinan Muslim boleh dihormati kerana bukan sahaja prinsip keadilannya tapi bersih daripada salah laku dan kerusakan rasuah dan penyelewengan. Maka kerajaan perpaduan dengan tegas akan melaksanakan reformasi institusi dan tata kelola yang baik. Semua agensi kerajaan termasuk LHDN, SPRM, PDRM sedang giat menyiasat salah laku rasuah dan termasuk tanpa kecuali sama ada Pandora Papers atau apa-apa saja dan kita tidak harus diugut untuk ditakutkan kononnya kerana membongkar Datuk Indah Pertua belanjawan ini dan kerajaan hari ini mesti berikan satu mesej yang jelas bahawa rasuah dan penyelenggaraan tidak boleh diteruskan lagi di negara ini Sebab itu, terima kasih. Saya nampak suara dari 222 untuk menyokong. Ketelusan dan dalam perolehan kerajaan. Pelaksanaan perolehan kerajaan mesti telus dan terbuka berlandaskan tata keluarga yang baik. Saya sebutkan ya, projek tempatan banjir tadi, 15 bilion boleh diselamatkan dua. Jana Wibawa, 7 bilion ringgit. Tapi kita sudah batalkan, yang belum dilaksanakan, batalkan projek kemudian terus. Dan bila di, ya ya kita batal semua yang kemudian terus. Jangan bimbang. Ini saya bagi pengakuan, boleh cek kemudian. Arahan saya kepada semua kementerian. Setelah sebilangan ditanda semula dengan telus, negara dijangka boleh jimat 3 bilion ringgit. 
di tahun dalam tahun 2019 kerajaan telah mencadangkan pembentangan akta perolehan kerajaan tetapi telah ditangguhkan tahun demi tahun maka kerajaan perpaduan bercadang membentangkan akta perolehan kerajaan tahun ini juga insyaallah ada masalah dari segi apa yang dikatakan whistleblowers orang memberi maklumat kadang-kadang menerima tekanan atau takut dan dapat ugutan dan um, oleh demikian kerajaan akan meminda dan membentangkan akta perlindungan pemberi maklumat pada tahun ini projek perasana rakyat kita ini saban tahun setelah enam dekad enam dasawarsa merdeka masih berdepan dengan masalah sekolah daif, klinik daif saya tidak mau perkara ini berlarutan kita akan permudahkan prosedur dan tahun ini kita mulakan projek rasaksa bukan projek besar mega tetapi membaiki 400 klinik daif dan 380 sekolah daif semua sekolah daif dikenal pasti oleh Kementerian Pendidikan 400 klinik daif oleh Kementerian Kesihatan dan kita siapkan dana tambahan 1.2 bilion ringgit untuk maksud ini dan kita akan berikan beberapa kelonggaran tentang had sebut harga perolehan kerja pembaikan walaupun ada proses tender tapi dipercepat supaya kita boleh jangka siap sekolah-sekolah ini diduduki oleh anak-anak kita sebelum akhir tahun isu kebalangan jalan raya harus ditangani kerajaan menyediakan 2.7 bilion ringgit untuk menyelenggara dan menaik taraf jalan persekutuan dalam masa yang sama bagi melaksanakan penyelenggaraan kecil 300 juta ringgit disediakan khusus untuk kontraktor G1 hingga G4. 1.5 bilion ringgit disediakan bagi menaik taraf dan membina baru jalan perhubungan desa dan jalan-jalan luar bandar. Bagi isu jalan-jalan berlubang, khidmat jurutera daerah akan digunakan. Kadang-kadang kita bicara tentang kota-kota tetapi tak selesai dengan kerana jalan berlubang dan permasalahan-permasalahan kecil yang kalau kita tunggu ikut prosedur biasa agak, agak rumit. Oleh demikian, kita akan perkenalkan satu kaedah baru untuk pegawai daerah, pegawai jajahan untuk Kelantan, residensi di Sarawak iaitu memberikan kuasa pegawai daerah dan khidmat jurutera daerah untuk memperbaiki jalan berlubang dan masalah-masalah kecil itu dalam tempoh segera tanpa mengikuti uh, pandangan syarikat uh, jabatan-jabatan yang lain 50 juta ringgit disediakan untuk memasang lampu-lampu jalan khususnya di kawasan berkemalangan tinggi pemberian maris untuk kerajaan-kerajaan negeri juga ditambah untuk semua negeri tanpa kecuali iaitu 5.2 bilion ringgit jadi janganlah asyik mengeluh kata tak dapat saya bagi kelulusan ni hmm, kalau sekolah taif semua negeri semua jenis sekolah kalau klinik semua negeri semua jenis uh, daerah kita masuk pasir mas perkhidmatan kerajaan perlu cerdas mengadaptasi teknologi dan digital bagi murang, mengurangkan kerana birokrasi sebuah pasukan petugas khas reformasi agensi star dipengusikan oleh ketua susah negara telah ditubuhkan dana akan disediakan di bawah star bagi memastikan perkhidmatan perkomputeran awam dan sektor awam berkesan mampu telah mengambil langkah strategik dengan menaik taraf perkhidmatan MyGov Cloud perkhidmatan ini mampu berfungsi secara hybrid dengan turut menggabungkan perkhidmatan public cloud oleh cloud service provider yang dilantik kerajaan keempat menangani isu-isu rakyat jenayah penipuan dalam talian atau scam kini semakin parah 
Untuk tahun 2022 sahaja lebih 25,000 jenayah direkodkan dengan kerugian sebanyak 850 juta ringgit. Walaupun kerajaan telah menubuhkan National Scam Response Center tetapi belum ada dasar seragam dalam menangani isu ini kerana setiap institusi perbankan mengeluarkan garis panduan masing-masing. Bagi mengukuhkan perbankan NC, NSRC sepuluh, uh, jumlah 10 juta ringgit disediakan bagi geran pengoperasian. Bank negara juga akan menguatkuasakan dasar kill switch kepada semua institusi perbankan bagi membolehkan pengguna sendiri mengambil tindakan segera membekukan akaun mereka termasuk kad ATM daripada digunakan sekiranya terdapat aktiviti yang mencurigakan. Masalah muflis. Rakyat yang diisar muflis berhak mempunyai diberikan peluang kedua terutama jumlah hutang yang agak kecil. Setakat Januari, lebih 260,000 kes muflis telah direkodkan yang turut melibatkan anak-anak kita, majoritinya Melayu yang punya potensi menyumbang kepada ekonomi negara. Kerajaan akan memindah Akta Insolvensi 1967 sebagai kes muflis dapat dilepaskan secara otomatik pada masa yang singkat. Sementara menunggu pindaan kes-kes kecil yang hutangnya RM50,000 ke bawah atau kurang RM50,000 yang memenuhi syarat akan dilepaskan dari muflis serta-merta mulai 1 Mac ini. Dengan langkah ini, insya Allah kita akan lepaskan sekitar 130,000 rakyat daripada status muflis. Kerajaan Perpaduan juga sentiasa prihatin akan keselamatan masyarakat kita terutama wanita dan kanak-kanak. Tetapi yang melibatkan wanita dan kanak-kanak masih dilihat membimbangkan. Bahagian D11 Polis Diraja Malaysia akan bertindak lebih agresif bagi menyiasat kes seksual wanita dan kanak-kanak. Antaranya pasukan khas di bawah D11 akan ditubuhkan khus, khusus untuk membanteras aktiviti fonografi kanak-kanak dan bekerjasama dengan pelbagai agensi. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan mewujudkan Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Syarikat yang menyediakan perkhidmatan kredit pengguna seperti syarikat pemfaktoran dan buy now pay later perlu dikawal bagi melindungi hak pengguna. Bagi menjamin layanan yang adil dan melindungi hak rakyat dan perniagaan, kerajaan akan menggubal akta kredit pengguna serta menubuhkan lembaga pemantauan kredit pengguna bagi mengawal selia perniagaan kredit yang dijangka akan dibentangkan pada tahun ini. Bagi membantu rakyat susah mendapat pembelaan yang adil seksama. Orang kecil yang curi kecil-kecil itu merengkok di penjara sekian lama. Maka oleh demikian, kita akan memperkasa Jabatan Bantuan Guaman yang akan menaikkan hak kelayakan mendapat bantuan guaman penuh daripada RM30,000 kepada RM50,000. Dan saya harap syarikat guaman yang besar harus membantu mengurangkan beban dengan memastikan peguam-peguam baru diberikan pengarahan dan latihan untuk bersama dalam program bantuan guaman ini. Kelima, reformasi institusi. Kerajaan menekuni pengarahan baru dan mereformasikan institusi perkhidmatan awam yang dilap mempunyai pertindahan kuasa dan fungsi yang sama. Ini termasuk kemungkinan membebaskan sepenuhnya dan mengasingkan saraan bagi badan-badan berkanun persekutuan yang mandiri. Langkah ini tidak penting bagi mengurangkan kebergantungan kepada kerajaan. Pengusatan badan-badan kerajaan dengan fungsi yang hampir sama bertujuan supaya lebih efektif dan menunaikan mandatnya. Sebagai contoh, kerajaan bercadang penstrukturan semula institusi yang memperkasa pegangan pelaburan Bumi Putera dengan menggabungkan Yayasan Pelaburan Bumi Putera, Yayasan Amanah Harta Bumi Putera dan Yayasan Equity Nasional dalam tempoh terdekat untuk menjadikan Yayasan Pelaburan Bumi Putera itu gergasi 
dalam dunia korporat rantau ini. Kerajaan juga meneliti keperluan struktur semula semua agensi mengawasi dan menyeras ekosistem syarikat pemula dan inovasi yang terlalu banyak dah bercambah dan harus disatukan dan diselaraskan. Satu perkara pokok yang diberi perhatian agensi kerajaan adalah kembali mengutamakan fungsi asal penubuhan mereka. Pengarahan baru bagi tuntas yang lebih tuntas perlu bagi meneliti kemungkinan menutup mana-mana syarikat subsidiari. Ada syarikat-syarikat kerajaan yang tujuannya membantu nelayan atau petani atau penternak atau pekebun kecil tapi membentuk syarikat-syarikat kecil pelancongan security yang bukan menjadi core business mereka ini arahan akan dikeluarkan supaya mereka menghentikan amalan ini seperti serta merta dan menumpukan kegiatan membantu masyarakat rakyat begitu juga Kadang-kadang dalam syarikat-syarikat kerajaan, kerana latihkan itu memihak kepada kawan-kawan dan keluarga dan kroni, maka pakej saraan ketua eksekutif dan pengurusan tertinggi syarikat dan bandar pekanun patutlah lebih munasabah dan tidak berjuta-juta seperti yang diamalkan sekarang. Kerjasama awam dan swasta harus ditingkatkan. TVET, seperti yang saya umumkan di Parlimen, dalam belanja 6.7 bilion ringgit 500 institusi dan mutu latihan itu dipertikai walaupun di setengah graduan TVET itu mempunyai pekerjaan tahap 90% tapi hampir kesemuanya gaji lebih kurang dari 2000 ringgit semula okey oleh itu kebijakan baru seperti di Pulau Pinang, SDC untuk memastikan penyertaan syarikat-syarikat seperti Intel, Motorola, Indari yang mengemudi PSDC ini dan menganjurkan latihan yang berkesan memenuhi keperluan syarikat berkenaan dengan beberapa penyesuaian dari contoh ini kita akan perkenalkan 